说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报。这人间正道是啊，是沧桑。谢谢您各位啊，刚才也说了，昨天听的那几位啊，今天您没来，可能是说的不大好，您不想听。今天您那几位呢，就没听过昨天的，所以咱有必要要我听，啊，让您得听个明白，啊，咱说的，我说这故事呢，就是一个武林传奇，故事发生在什么时候？发生在大清朝康熙年间，在浙江海州府的城墩关外，有一座云台山。您各位问问，这个海州是什么地方？这云台山又在哪儿呢？海州啊。就是咱们现在的江苏连云港市，啊，云台山就坐落在那。提起云台山，你们各位不太清楚，但是要是提起云台山这儿，曾经那出过一位了不起的神仙，谁呀、啊？齐天大圣孙悟空，花果山水帘洞就坐落在云台山，啊，这个花果山呢？是云台山当中的一个小山峰，水帘洞呢，也是七十二洞之一，啊，就坐落在这个地方。这里景色很好，山连山，山靠山，啊，见势如山，卧势如虎。走在这个山中，那就是人在画中游一般，相当的漂亮。可以这么说，这是一个颐养天年的好地方。为什么说颐养天年呢？这个地方啊，富养粒子高，啊，对，对人健康特别有益。就在这个云台山，还有一个神笔峰，神笔峰下有这么一个清流港，一个小山村。这个山村不大，三五十户，在这个三五十户人家当中，有一家的宅院。是与众不同。这个宅院的主人是谁呢？就是本套书的书胆，主要人物大侠于建平的庄园。啊，他的住处。于建平啊，干什么的？保镖的。各位可能听过大保镖，都知道保镖是干什么的？啊，替人护送钱财。保镖不愿。啊，保镖就占着一个职业。啊，开的是安平镖局。当时在大清朝南七北六十三省来说，在镖局行业来说，人家是头把金交椅，开的最好了。为什么人家开的好？一，武功好，于建平，江湖人称于三圣，又叫于三绝。哪三绝？传剑镖，太极拳，奇门十三剑。还有金钱镖，金钱镖一共是十二枚，那绝对是受过高人的指点、名人的传授，专打人的这个五官四肢和三十六道大学。练到什么地步？白天打剑靶，夜晚打香头，啊，说打哪就打哪，弹无虚发。他这个标准一般的还不一样，金钱镖什么样？就是咱们现在看这个铜钱儿、大钱儿，而且人家不磨边不打刃儿，就很普通的，就跟咱现在花了这个一元的硬币似的，拿过来搁在我手中，啪打出去，立刻伤你性命。这是一绝，武功高，再有就是人品好，结交了各路朋友。啊，可以这么说，他这个标题如果这么一插。镖烫的往这儿往外这么一喊，走镖绝对没事儿，啊，各路的朋友都会帮忙，哪怕是绿林当中的这个，那也是朋友。一看一看，这我大哥的镖来了，来上路，要不哥们咱们上路喝一杯去吧？都这个交情，所以人家的买卖相当红火，开了三十多年没出过任何事儿。但是在他这个买卖最红火的时候。于建平啊，做出一个决定，什么决定？关张不干了，风刀歇马。这就说明人家于建平高就高在这儿。为什么说高在这儿呢
，这个人呢，在最红火的时候，往往想不到危险。这个露脸跟现眼呢，这就一步之差，对不对？啊，急流勇退，这是上策。哎，他就意识到这一点。花开总有花谢时嘛。哎，我现在退隐，有五十多岁了。钱也挣到了，名利也有了，啊，这是最好的时候。再晚一点儿，万一遇见一个吃生米的，怎么办？我一世英名付诸东流，于是风刀卸马，退出江湖，不干了，就在这云台山隐居下来。每天干什么呢？啊，就是教自己的徒弟练功。他有几个徒弟，大徒弟呢？掌门大弟子，结掌黑鹰程越。这个程越可以这么说，打小就跟着于建平，开镖局的时候就跟着。可以这么说，镖局的红火跟程越是离不开的。啊，那付出了汗马功劳，打下这段家业。后来老师封山不干了，哎，自己干脆也跟着老师回来，干什么？服侍自己的老师。老师毕竟是一年比一年大，啊，岁数大，需要人服侍。你看看人家这个徒弟多多好，对不对？啊，师傅红火我跟着，哎，师傅不干我伺候你，跟现在这有的就不太一样，对吧？啊，甭说你在师傅危难的时候，我挺身而出，是不是？不需要这，连背后捅刀子都行。可是。对吧？生活当中存在这种，啊，肯定是有的。有啊，<笑>所以说嘛，人家这个弟子收着了，答应个程月，跟他回家了。现在身边还有谁呢？二弟子左梦云，小名叫小兰子，爷爷儿管他叫左梦兰，小伙子长得漂亮，啊，特别精神。三弟子杨玉虎，四弟子西玉帆。五弟子武凌云，六弟子石普，还有一个老徒弟江少杰，七名弟子，哎，都跟着自己的师傅，每天在家练功。而且呢，这个于建平啊，这个成功不光有自己的徒弟，还有呢自己有一个贤内助，啊，自己的老婆，女侠客丁云秀。善使一对双刀，打袖剑，那也是绝不虚发。而且这丁云秀啊，跟于建平啊有很大的渊源。什么渊源？于建平的老师是太极钉。您应该能知道什么关系的？什么乱七八糟的关系呢？太极钉的女儿是丁云秀，老头喜欢自己这个徒弟，把自己的能耐全部传给。传给于建平了，到最后一高兴，他连我闺女也给你了，哎，<笑>全给了于建平了。最主要的呢，人家这两个人是青梅竹马，两小无猜，打小就在一起，啊，自然而成，水到渠成，可就走到一起了。啊，跟着自己的老公一块打天下，后来呢，生育是一女一儿，女儿叫于英。早些年间就嫁到这个江宁府，一个员外家里，啊，家里甚钱。儿子呢叫于锦，今年十七岁，小神通，学功夫也不错。这些天呢，金钱正赶上自己的女儿怀孕，啊，不放心，让自己的夫人带着儿子去这个江宁府去探望。家里呢就剩老头自己了，带着几个徒弟，每天在这练功。每天早晨都练，这个也是，在这练功呢，啊，看着自己的徒弟，自己狼颜之下看，哎呀，真用功啊，一个个的生龙活虎一般，练得好，啊，行了行了，练得不错，你们都休息一下吧。徒弟们收不着定式，规规矩矩，老师跟前一站，互相看了看，都乐了，乐什么？是吧？您看，您退隐这么多年了，啊，从没看您呀在我们面前练过功夫。你给我们练一套怎么样？徒弟们什么意
意思呢？确实是于建平收山以后，很少在土地上面前练功，都是自己私下的练功。平时教徒的就是招式哪块不对，指点，而且有成怨。哎，成怨打师兄往上一站，都听大师兄的，只是指点没练。徒弟们心想，可能啊，师傅这功夫也练了这么多年了，估计啊，也好不到哪去了。徒弟们想看看。看个什么样？今天呢，与老焦哥高兴，好啊！你们想看看为师的功夫吗？不是，那我就给你们练一个。把这大厂啪往后这么一闪，从椅子上站起来，成员，宝剑伺候，拿过一把宝剑，啊，往院中一站，练了一个势力。剑袍往下这么一掸，啪啪啪啪就练起来，练得很好啊。什么地步？一开始还分得清人和剑，到最后就是人剑合一。啊，说一包子，练成剑人了。啊，一团白光啊，围着于建平。别的徒弟不敢喊好，为什么不敢喊好？就怕一喊好，师傅不练。就此收尸，那就没得看了。徒弟们担心，哎呀，师傅这这这功夫可以呀、啊，不但没有搁下，反而又进步了好多。啊，这么大的能耐呢？这个剑法我们怎么没看过呢？在这纳闷也不敢叫好。这帮徒弟不敢叫好啊，可是有那懂眼识过的，在这门口门洞呢，有人喊了一声。好！当时于建平心想：“这谁呀？这声音这么洪亮，很熟悉呀、啊！”赶紧收招定势，扭转回头，这么一看，大吃一惊：“这什么呀？啊，这朋友自己的老朋友啊！”这帮徒弟从来没见过自己师傅这么失态，腾腾腾腾腾，就跑过去了。到这儿，两个人搂起来了。啊，不知道了，以为这是啊,啊，嗯，东南公园来的。啊，太亲热了。啊，贤弟，你怎么来我这儿了？哪一阵春风把你吹到这儿来了？有事儿吗？啊，谁呢？这个人啊，姓胡，叫胡孟刚，江湖人称铁台手，海州城啊，镇远镖局的老镖头。这老镖头长得可精神，身高啊不足六尺，六尺是多高？不到两米啊，啊，三尺是一米，不足六尺，不到两米，大块头。特别的高，啊，年纪呢，五旬开外，生的是啊，紫微微的面膛，紫中透亮，啊，海下一幅短须，剑眉，大豹子眼儿，鼻子口阔，大耳垂纶，上身呢，穿着一件蓝布的大褂，大红的中襟脚下蹬着白袜云鞋，在这背后背着一对铁牌。什么是铁牌？您各位可能没见过这件兵器，啊，说现在的话，您见过没见过唱戏上舞台上这个回避肃静吗？啊，大牌子，有一个棍儿，哎，就是缩小版的，前边不斜长条，后边有一半，一共是一对在背后背，这对兵刃呢，大概。不下一百斤，你想两米高的大个，双王一摇，这得多大的力量啊！当时于建平一看高兴了，啊，贤弟，快点啊，里边请啊！啊，早来一声通报一声啊，让管家，我带着徒弟们急得地里外去迎接你呀、啊！哎，何必呢，大哥？咱们这个关系还用迎接吗？啊，不用啊，不用那么客气。来来来，咱们往屋里请
，啊，他倒不客气，自己往屋里瞧。啊，刚走走走，咱往屋里瞧。于建平带着徒弟，啊，刚要进去，哎呦，不不，啊，大哥，什么？啊，我这次前来，不光是自己来的，我这儿啊，还带着一个兄弟呢。哦，还带着兄弟呢，带着谁来了？胡孟刚用手一点指，从这影位呢，前边绕过一位，啊，大伙儿走过来这么一看，他乐了，他乐了，这位长得太有意思，其貌不扬，怎么叫其貌不扬？首先说啊，这个头是不足四尺半，您算算四尺半是多高？多高？不到一米五，哎，对，不到一米五啊！这个头比我还矮呢，<笑>我这个头就二等残废，啊，比我还矮，不到一米五，小个头，长得特别的瘦，皮包骨，啊，四十多岁的样子，长着一张瓜子脸，瓜子脸可是瓜子脸，啊，对呀，瓜子脸长大了，尖脑袋顶大下巴。啊，西眉毛，小扁眼睛，这个眼皮啊，上眼皮还是绿的，可能涂点眼影。啊，这一眨巴眼儿，惊声乱叫。啊，他鼻梁，鼻子尖儿还有一小坑，这小坑，你要打冷眼一看，好像是仨鼻子眼啊，多出这么一口气儿。啊，稀不愣登几个小胡子，大嘴叉，啊，大下巴，大嘴叉。没事，这大嘴叉还咧，上脸下脸左脸右脸，啊，再脸还咧，要没有脸的跟台子挡着，嘎巴一下把脑袋就咧掉了，啊，就这么悬了。穿的也好看，穿的什么呢？哎，穿着一件竹布大褂，洗的跟那个烂白菜叶子似的，都快破了。这大褂又肥又长又大，啊，你要是长要是大，你找个裁缝给剪一下，大改小的，棉改夹似的，也简单啊。哎，大伙去，怎么办呢？哎，开始左拽一把，右拽一把，前一把后一把，拽完之后呢，拿这绳儿在这给系上，啊，浑身上下的什么呢？哎，小双麦，这位呀，感情是双麦布的掌柜的，啊，下身穿着中裆泳裤，蹬着一双洒鞋，半尖洒鞋，打着后薄跟啊，在这个左肋下边，佩戴着一件兵器。他是兵器特殊，长呢一尺八寸，啊，是两边是刃儿，前面是尖儿，刀不像刀，剑不像剑，感情这叫什么呢？叫追。他这个兵器特殊，啊，不光是兵器，还是工具，没事啊，难道窟窿大不动吗？哎，这都用得着。在右肋下边还挂着一个小小的爆竹囊。这个爆竹囊里边，鼓鼓囊囊，什么都有，都有什么呀？什么大口三角饼、六角的银角饼、南门小锁小钥匙、十三大小钥匙链，这都对。太齐了啊！无论你们家这个锁是多好的锁，哎，多好的保险柜，他过去嘎巴一下都给你开啊！而且这人说话呀，公牙嗓，这个鼻子可能是鼻窦炎啊，说话也不讲利索。赶紧上家啊！你看，于老镖头，在下不才，这下有你了。于老镖头一听，这位怎么这样啊？啊，起看起看起看，贤弟，这是谁呀？啊，大哥，这不是外人，这是在下镖局的一个镖师，姓乔，叫乔茂，江湖人称九五烟。他还有一个外号，叫乔不见。乔不见什么意思？您要瞧见他，可能您这东西都让他顺走了。干什么的？小偷啊，黑贼呀！啊，于、啊、建平一听九五烟，哪知道？当初在江湖上，这九五烟可有一号，他是神偷赛博员宫野长的弟子，打十三岁跟着宫野长就偷，啊，不偷平常老百姓，老百姓哪有血汗钱呢？偷谁呀？哎，土猴子吧，贪官污吏，平时没事就打听，啊
，你哪个贪官污吏贪的多，土豪恶霸欺负人，行吗？等着，晚上见。这一偷啊，哎，不是偷一点给你卷包棍，什么都给你偷走，值钱的东西一件不剩。啊，他这九股烟怎么来的呢？这个说话吗？想当初有一年，在这京城，在北京，一晚上，他一高兴啊，偷了九个大官。兵行功力不理，这几个部门全偷到，啊，就跟现在一样，你当小偷，啊，没事偷自行车，偷电动车，这逮起来拘留几天，啊，你不能，我偷东南海，<笑>这个、你也进不去，<笑>你也进不去，但是当初，哎，他吧，哎，最最高级的这个统治阶级的衙门口给偷了。那当时把当官的气坏，四处摸拿，哎，躲，躲到了南方，啊，现在还偷吗？不偷了，为什么不偷了？到了南方以后，赶上一场大病，差点死在汴梁当中，正好赶上洪孟刚、保镖从此经过，把他给救了，啊，他感激洪孟刚，行了，大哥，我就从此跟您保镖，我脱离绿林，啊，走上正途，啊。跟你保镖，吴孟刚也敲着他，小王，别偷了，差不多就行了。一开始改不了，小偷小摸老有，到后来一敲的，哎，慢慢也改了。九谷烟，愚见平心啊，这人咱可得罪不起啊！啊，是不是偷点东西受不了？关键你也不偷了啊！于建平就这么一想，哎，原来是啊，乔贤弟。久仰大名，如雷贯耳，是皓月当空啊！当时说完这几个话呀，这乔帽子子的。你想，这夸人是夸人，可你分夸谁呀？夸咱们平常人，这好听啊。说大哥，啊，久仰大名，如雷贯耳啊！好，我高兴啊，津津乐得呀！啊，这夸我呢？啊，没有没有，哪里呀？啊，盛名之下，其实难负，没有没有。其实心里高兴，但乔帽不是，乔帽心想，啊，好，好好的当空呀，合着我是三只手，您早就知道了，啊，知道我偷东西，行了，这回看来您得留神呢，啊，这这啊，这看这，这看这看，乔帽这脸上当时就红了，于老头一看，完，我我这也失口了，我当时哎呀，这赶紧二位二位兄弟，咱们乌中续谈。往屋里让，吴彪就说：“哎，别别别着急，啊，我这后边还有东西呢、啊，什么东西？什么东西？大哥，你快看看，什么东西？带来的礼物，你洪孟刚不能空手来呀、啊，啊，两个驼驼子，什么东西都有，都是各方的土调子，你金华火腿，啊，绍兴陈酿，山西陈醋，啊，北京烤鸭，啊，到那时候也吃不了了。”反正是各地的土特产，干鲜果品都卸下来，堆到院中，跟小山似的。哎呀，贤弟，来就来，怎么还拿这么多东西呢？哎，大哥，这咱们这么多年没见了，小弟的一番心意呀。哎，行了，你们请吧。到到了屋中，分宾主落座。程曰：“大徒弟，奉茶。”啊，程曰：“大师，赶紧分呗，后出。”做饭，备下酒宴，我要与你一家二叔痛饮几杯。好，赶紧程月就下去了，一会儿的功夫，煎炒烹炸一大桌，全摆上来。啊，有什么呀？什么都有，都是好吃的。啊，报菜名那几道菜都有。啊，好菜呀、啊！往这一摆，酒也斟上，贤弟。咱们哥弟兄这么多年没见了，通言此辈，来，啪，叫打，啪，周，这就是过去，只要现在这一碗酒下去，七十多度的老白干，咔一碗下去，桌子底下了，哈，为什么说是过去呢？过去这个白酒啊，度数没有这么高，都是十几度，跟现在啤酒似的，啊，武松打虎。三碗不过岗，喝了二十多碗，啊，不是喝现在老白干二十多碗，啊，再
很可也喝不了。啊，那喝的就是十多度的酒，那在当时的度数就不低了。当时一大碗，哥们几个全抽了，喝完了。贤弟啊，你到底是干什么来了？大哥，那是不看见来了。不对，你肯定有事儿。你这一趟镖接着一趟镖的跑，你哪有闲暇的时间来看我呀？有什么事儿你尽管说。大哥，真的没有什么事儿，确实是来看看您。不对了，二弟，有事儿尽管说，何必这么吞吞吐吐呢？说什么事儿？这个，我，你看看二弟，你怎么这样、啊？一再说追问呢。于建平那里问：“你怎么干嘛来了？上这干什么来了？”胡孟刚啊，看了看乔茂，乔茂说：“哎，大哥，说啊，老子要是让你说，你就说，咱们为啥来的？啊，你为官来说为官，为钱来说为钱，你为什么来？你最清楚，对不对？你说，说完了呢，老彪呢，能帮咱就帮，不帮哪就算了，对不对？”就说一说，大哥，我呀，也想向您学习，向我学习，这不胡扯嘛，跟我学什么呀？我呀，想跟您学呀，退隐江湖。我呀，也不干，怎么？你的镇通镖局也不开了吗？不开，为什么呀？哎，为什么？我今年也五十多岁了，干了这么多年，也累了，也该歇一歇，颐养天年了。效仿您老哥吗？那太好了，你要效仿我好，你不干了以后搬到这儿跟哥哥我一块住，咱们一宅分两院。咱们虽然没有拜过把子，但是咱们比磕在地上一个头的兄弟还要亲。啊，咱们一块住。到时候一块儿啊，在一起喝酒，练功。大哥，这倒不急，你听我把话说完了。啊，是是是，你说说说什么事儿？哎，我我说这话，您别不爱听。我我这个镇远镖局啊，跟您当时在江宁府开的这个安平镖局那不一样。怎么不一样？您当时开安平镖局。您底下的镖师，除了自己的夫人，就是自己的徒弟，啊，可以这么说，您这是家族企业，啊，您跟郭德纲一样啊，嗯，对不对？啊，我不行啊，为什么我不行呢？我这底下不光是有自己的徒弟，我这还有外聘的镖师呢。我现在说不干了，可以。这么多年，我是挣了点钱，置上几亩薄田，盖上一座庄院，啊，养家糊口，哪没问题？可是我手底下这帮弟兄怎么办呢？人家几十年来给我打打拼拼，我这说不干了，我撒丫子走了，人家怎么生活呢？是不是？所以呢，就在这个时候，我就想啊，多挣点钱。赶上时机也对，啊！我这个镇远镖局呀，扔了一趟镖。什么镖？当地政府有这个官银，严款，让我押解到海宁，保到海宁去。这趟镖啊，二十万两，半个月的时间也就回来了。如果说这趟镖我要保到手。赚个两万两、三万两的没有关系，啊，这点钱就够了。我回来把这钱给镖师们这么一分，包括我这乔贤弟，啊，给大伙这么一分，啊，伙计们呢，啊，大份有大份小份有小份哎，还有胡同份哎，都得有。我也算对得起弟兄们。您说是不是？我呀，就是为这么一档子事儿。好啊，贤弟，您这想的比较周全呐、啊，证明这帮弟兄没有白跟你们混，啊，你这是有良心的人。好，啊，我赞成你这个做法
啊，那你这张票保没保啊？还没保啊，大哥。啊，我要保了，不就不来此处吗？我来到此处呢，是有事的事。商量什么呀？你看，现在这个标行啊，很难干了。为什么这么说呀？啊，现在是逢山就有寇，遇岭就有贼。前一段时间，啊。咱们这个双枪将保的一趟镖，就让人给劫了。飞云岭被劫了，啊，还有一趟镖在范公地。兄弟，我呢，说实在的，年纪也大，也怕出事儿。我就想啊，过来求一求您，哦，求我也没问题。兄弟，你说吧，哎，你要说要钱，啊，一万两、七八千两没问题。哥哥马上给你凑上，你要说要人，我这有徒弟，马上给你出去。啊，实在不行，我撒情眼，你邀请我的朋友来帮你。不是大哥，那都没有必要，没必要这样。我呀，就求您一件事，啊，求一件，尽管说，不要这么啰啰嗦嗦。咱们哥们弟兄在一起，只要我有的，你开口，我绝对给你。好，大哥。既然您有这句话，那我怎么说了？我要借您的纸啊、金钱、标旗